como tus bendiciones de la tierra. A ver, cuando hablamos de, de la época patriarcal, definitivamente hablamos de un desarrollo, ¿ok? Estructuración y constitución de lo que en el primer siglo ya va, ya va a operar y ser establecido. Y es precisamente donde Masía aparece. Ahora, yo en el primer siglo, los escritos, los evangelios, tampoco veo eh, una evidencia de esta práctica. ¿Sí? Eh, ahora, aparte de esto, eh, definitivamente eh, tenemos que estar en claros en algo. El decir que, que Masía no es más grande que la Torah, no. Sin embargo, Yeshua viene a resaltar lo mejor de la Torah y encauzarnos a eso. Y como decía el hermano en Israel, ¿de qué sentido tendría haber restaurado Adam? En el sentido de lo que él representa. Para venir ahora a regresar a lo mismo, no hay sentido en ello. Okay. Ahora, estimado Rosival, eh, con respecto a su postura, eh, es muy bien clara y eso es una línea de una de las grupos del mundo askenaz, ok, que como incluso comentamos en la clase que estuvimos hablando la cosa del judaísmo, este es una línea que opera completamente independiente de los demás grupos incluso askenaz. Tú hablas de una línea de interpretación, ok, de eso estás hablando, como todos los demás grupos, ok, porque de hecho de esa fuente Hubieron otras interpretaciones y más prácticas que no fueron aceptadas posteriormente. ¿okay? Como donde va a surgir, por ejemplo, la cuestión del gallo, ¿okay? que se hace en Yom Kippur, lo cual eso, imagínate, o sea, sabemos que eso no tiene sido en la toda. Ahora, ¿qué pasa? Hablamos de reparar, la labor principal de Masía, reparar. ¿okay? Entonces, esos principios no podemos dejarlo de lado, estimados. Eh, Shawatov, Mishpaha. Es decir, buen fin de semana, linaje escogido. Bueno, les voy a explicar. Desde mi punto de vista, cuando estudiamos la, la Torah académicamente, efectivamente las culturas, de alguna u otra forma, son adaptadas nada más, ¿no? Con este tema de la poligamia. Ahora, yo tampoco acepto la poligamia, no, pues no. Eh, no. No creo que uno pueda, un varón no puede con una y va a poder pues con muchas. <ríe> Imposible, ¿no? Así que yo también rechazo la poligamia, pero eso es una cosa y otra cosa es lo que dijo el More eh, Joel, ¿no? No dijo que, que hay que aceptarlo, dijo que de alguna u otra forma eh, se permitió. Y bueno, hay, hay que verlo, hay que verlo por los dos lados, mis hermanos, ¿no? O sea, hay que tener mente abierta. Muy buen tema, sí, muy buen tema del Morello, ¿no? Porque es bien controversial, en realidad. Hay versículos para todos, en realidad, ¿no? Este comentario lo hace él. Eh, pienso, pienso que debería de ser más específico, porque no todo el mundo se faldía por esto. ¿Ok? Y ahí estamos nosotros los del mundo se salir bien claros en esto. Y hay implicaciones del por qué se dio esto. Aunque nada más meramente hacer el comentario superficialmente, no es algo académicamente correcto, que debería desplayarse completamente el por qué y las razones. ¿Okay? Porque eh, habían razones por, por las que esta situación se dio. ¿Okay? Y por qué surge, de hecho, el, el deseo de anularlo. No, este, por ello él, eh, no se olvide de algo, el profesor Alonso Naranjo de Ecuador es un profesor y es un alumno como todos, eh, o sea, todos somos estudiantes, ¿no? De las ciencias bíblicas, del mundo académico. Entonces, yo soy de la idea de que ese tema del que dice el profesor no lo toquemos, ¿no? No lo toquemos porque eh, desde el punto de vista de las ciencias bíblicas, es decir, desde el punto de vista histórico, en realidad... Hay una construcción ahí teológica. Eh, los profetas nunca citaron la Torá. ¿no? Y muy interesante, ¿no? David nunca citó la Torá. ¿Me dejo entender? Entonces yo creo que hagamos un paréntesis, ¿no? Un pequeño paréntesis ahí con, eh, con eso. 
Y ya podemos conversarlo en interno, ¿no? Lo podemos conversar en interno para que, para que se entienda, ¿no? O sea, para no desviarnos desde el punto de vista de la poligamia. Bíblicamente hay una poligamia, nadie puede hacer nada, ahí está. Pero luego, como dice el Moré Irán, viene un entendimiento elevado, una interpretación, yo lo llamo el ayo, ¿no? la restauración de la interpretación de la Torah, y ese ayo lo tiene pues Yeshua. Yeshua avaló a Shammai en lo riguroso de algunos temas, uh, digamos, del matrimonio, ¿no? Y Shammai pues tenía ese espíritu riguroso, y Gilel, no, pues no, Gilel era de tendencia liberal, ¿no? Se te quemó el arroz y te puedes divorciar, hay una, una mujer más bonita y te puedes divorciar, ¿no? Entonces, eh, es así, de complejo esto, pero es muy bueno, es muy bueno porque aquí también entra este, las culturas, ¿no? El pensamiento occidental con el oriental, ¿no? Eh, es muy importante mucho esto, ¿no? Bueno, yo no avalo tampoco pues la poligamia y tampoco pues la pedofilia, ¿no? Eh, o al menos estar con una niña de 12 años, ¿no? Porque eso se hacía en las culturas antiguas, ¿no? Así que hoy en día si la ciencia ha evolucionado, entonces pues este... Hay muchas cosas en la cultura hebrea que yo particularmente, y obvio pues el profesor Harold y, y Alonso por el tema académico, no, no vamos a avalar, ¿no? Estimados, yo voy a ser muy francos y directos. Esta interpretación surge de este grupo es que nace, que está bien, se respeta, ¿ok? Se respeta por la cuestión académica argumental, ¿ok? Pero aceptarla está muy distante. Si creemos que la poligamia en el futuro, incluso como esta interpretación dice, que va a ser aprobada y se va a permitir, ¿ok? Eh, entonces, ¿qué hacemos con las palabras del de, de mismo Rabino de Jesús cuando dice que cuando venga el Balhut Hashem, cuando venga el mundo por venir, nadie se va a casar ni se va a dar en casamiento ni nada de esto? Y por favor, estimados. No vayamos a salir con el hecho de que, este, no, esto es simbólico, lo decía, porque, no, estimados, sabemos ustedes mejor que yo las reglas de interpretación y saben el sentido de ese pasaje. Así que, por favor, ¿cómo vamos a creer si el mismo Rabino Jesús está diciendo, dejen de pensar incluso en matrimonios, tener parejas en el mundo futuro, o que va a tener más de siete, seis esposas, ¿ok?, en el futuro, ahora, Recuerden, recuerden, el mundo es que nace, la línea es que nace y todos los así detractores de Yeshua como sea. Y esta línea detractora del judaísmo Notri nunca estarán de acuerdo con la línea como tal la interpretó la Torah de Yeshua como sea. El cual es Rabén. ¿Ok? Rabén como sea. Así que yo no puedo salirme de la opinión de Masías. Y decir que más sea, es decir que, que, estoy, o sea, que estoy diciendo que más sea más grande que la Torah, no, al contrario, Él nos lleva a la Torah. Lo amor de Dios es cierto, nuevamente, sí, es un tema bastante sabroso y de verdad que hay que separar las cosas, definitivamente, porque si no, pues se nos va a hacer una ensalada, ¿eh? <risa> Pero yo sigo apelando a la opinión de que definitivamente, como se ha escrito en la Matura de Yohanan, pues en Yeshua el Masías, ¿sí? como fue profetizado, y veríamos el esplendor máximo de la Torah. Todo, la jefe, la bondad, todo, dice, sería eh, conocido correctamente a través de él. En ese sentido, uh, varias veces habló de este tema, los reprendió duros a esas interpretaciones, y en un momento va a decir hasta, en este sentido, por la dureza, la dureza de vuestro corazón, porque exactamente a, a los líderes, a los dos líderes que la tradición de la, de la Jalajota en el pueblo, pues se le ocurría de que si, si veía a la mujer más bonita de su vecino, se voy a tomarla, me divorcio y ya, no, no era así. Y eso arrepentió esto completamente, y le va a decir por la dureza de vuestro corazón, pues eso son interpretaciones, ¿ok? Por eso es que él viene como un catalizador, o sea, y a poner en balance las cosas y el que quiere tomar la dirección de la Torah adelante, y el que no, pues, siga las tradiciones, algunas, ¿ok?, de, de, de los líderes de aquellos días. Y eso no lo podemos hacer un lado, hermano. 
si decimos que somos discípulos de Jesús el Mesías, pues sigamos su Torah oral, sus halajot. Sí, no, no, no queremos cambiar estas cosas porque el protocolo está establecido. Si no, pues eh, crearíamos nuestra propia escuela. Shalom Morega. Sí, este, ahora, lo que yo nomás quiero defender es que si bien la Torah no lo ordenó, tampoco lo prohibió. ¿verdad? Si lo hubiera prohibido, eso está mal. La idolatría, ¿lo prohibió? ¿Por qué? Porque está mal. No te digo, ah, sí, a veces adora, o mira, si en un tiempo después va a venir el Mesías, si, si era, no, no, no te dijo, lo que prohibió, prohibió. A lo que permitió, permitió. Y que eso quiere decir que no hay nada negativo en eso. Tiene su razón de ser. Y el que quiera hacer, lo puede hacer. Ajá, porque es la, lo que la Torah eh, permitió. La Torah no te obliga a hacer algo malo. Ni te deja hacer algo malo. ¿Ah? Entonces, eh, si vamos a decir, ah, es que, porque <coughs> tenemos que volver a lo mejor de la Torah. Pues con ese pensamiento estoy diciendo que en la Torah también hay algo negativo, algo malo. No, eh, eso es imposible. La Torah es perfecta, la Torah es completa. Y si le quitamos uno, este, si tú ya le quitas este, le quitas un mandamiento y le quitas otros mandamientos y según este, Jacob Tzadik, le quitas todo. Porque si quiebras una parte de la Torah, quiebras todo. No, no podemos decir eh, que, bueno, es que no, eh, eso no está permitido, pero la Torah lo permitió, pero lo permitió por tal cosa. Entonces podemos decir lo mismo que eh, en el comida, la comida de, de puerco, ¿no? Dicen, ah, la Torah lo prohibió, sí, pero lo, lo prohibió, pero bueno, es que ahorita ya hay más tecnología, ya no se eh, descompone la carne eh, y, y, y hay esto y hay el otro, entonces ya puedes comer. No, no, porque la Torah lo prohibió. Lo que prohibió está mal, punto, no, no, no hay retorno. Lo que la Torah permitió, por tanto, es que esa permisión no es negativa, no es mala, como el comer carne. Ah, y en Romanos 14 está escrito, ¿no? El que come carne no debe ser juzgado. Y el que quiere regresar a lo que Adán era eh, vegetariano, también no hay problema, porque las dos cosas la Torah los permite, sin problema alguno. Y ese es el punto de Romanos 14. Ahora, entonces eso, no estamos diciendo que lo tengan que hacer, no, no, para nada, no se me, me confunde, ¿sí? no, 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 si no quieres hacerlo, pues no, no, no lo hagas, no es una orden de la Torah, ¿sí? no hay problema, pero si alguien quiere hacerlo, la Torah lo permite, entonces tampoco podemos venir y anular la Torah, para nada, si la Torah lo permitió, es porque no es negativo en sí, pasa lo mismo, repito, las guerras, por ejemplo, Ajá. el tomar esclavos, lo permitió la Torah, y no vamos a decir que ahora vamos a, este, que si en este mundo se volviera a, a dar la esclavitud. Nosotros decimos, no, no es que no vamos a agarrar, este, no, la Torah lo permitió, y si alguien, si se volviera a dar la esclavitud, por lo malo que parezca, así, la Torah lo permitió, y podría una persona tener esclavos, el esclavo hebreo. Entonces, si no... Si hacemos con ese pensamiento de lo mejor y quitar lo peor, entonces ya estaríamos quitando, por ejemplo, también todas las leyes. Ya muchos ya, ya quitan más de la mitad de la Torah al prohibir los sacrificios. Y si de, ah, no, es que ese ya no se debe hacer. Luego, van a quitar ahora el de la poligamia y todo esto. Más mandamientos que van a quitar a la Torah. Y luego, o decir, este, no, que okay, también lo de leyes, de las leyes del esclavo y todo tampoco hay que quitar. Entonces, ya están quitando, anulando toda la Torah. Ese es el pensamiento. No creo que, que sea lo correcto. Si la Torah es perfecta, no se le puede quitar absolutamente ningún mandamiento. Ni uno solo. Porque según el judaísmo, el que hace eso es un hereje. Precisamente por un tema de interpretaciones. Este, y porque, o sea, aunque esta rama interpreta esta forma así, no es aceptada, como dije antes. Y se quiso imponer a, en general al judaísmo. Y no, Mari Viñas, bueno, lo has escuchado, él, jalágicamente hablando, es una autoridad máxima del mundo sefardí, y fue uno de los primeros que se puso esto. ¿Ok? Porque definitivamente esto es una interpretación, o sea, como se da en muchos grupos, pero que no es congruente con lo que está dicho acerca del futuro, con las mismas palabras de demasiado aún estudiadas dentro de este mundo que no ha aceptado eso, 
En fin, porque en el proceso transgrede muchas leyes, incluso leyes fuera de lo que la Torah aplica. ¿Okay? Entonces, en fin, son varias cosas de por medio que, que ahora que no calzan, que no son congruentes y por eso la voz de ellos no se hizo esperar. Sí, sí, de hecho, pues, eh, en ese aspecto, totalmente razón, ¿no? Pero, digamos que en este preciso instante, o sea, al estar aquí, pues, no, no teníamos el, todo el tiempo, ¿verdad?, para explicar todas estas razones. Pero, um, lo que quiero enfatizar ahí es que eh, el mundo, aunque sea en parte separado, es todo el mundo separado, no todo, como dices, no todos lo aceptan, pero la prohibición, la tacana, la que sí está vigente, es por el mejor acolá, eh, Rafino Garzón, uh -huh. el maestro de Rashi, el que lo hace, pero el mundo se va a decir, algunas partes sin problema, ¿no? ¿Por qué? Porque si sí, en la Torah, o sea, no, no, no hay, no hay, no ven problema algún. ¿Mm? Entonces, este, si bien es cierto que no podemos dar todas las fuentes y el, el, el exponerlo académicamente, pues no se varía. Eh, tendríamos que hacer eh, por lo menos unas clases, ¿no? Sí. Pero, pues bueno, no, eh, mm, en algún momento, estará presente, este, vale, vamos a ponerlo en la lista de los de las enseñanzas de, que me he propuesto hacer, ya llevo una cola algo larga de varios temas, y claro, sí, estamos ahí. Es que lo, no, no, yo creo que ahora algo, en ningún momento estoy declarando imperfecta la Torah, eso es un absurdo, porque con todo el respeto, no, yo, el, este, yo vengo viendo la Torah, este, que ya sabes desde cuándo hace tiempo, y sería absurdo que yo como judío, vaya a quitarle eh, a la Torah, eso es imposible, absoluto. Y creo que hay un problema de, de interpretación en lo que, en lo que ha dicho, y me, y me disculpo si, si no me voy a entender. Sin embargo, reitero y digo, no se trata de que, eh, como la Torah en algo en el pasado falló, hay que volver a lo bueno, y, no. Precisamente por la perfección de la Torah, y por lo que ella es, es que hay que volver a eso, ¿por qué? Porque las incorrectas interpretaciones, que ya estaban condensadas y magnificadas en el primer siglo, son las que Yeshua va a venir a corregir. ¿Ok? Ahora, esta interpretación o alegoría de, de prohibido y permitido, o sea, esto no tiene mucho peso eh, dentro de lo que ya está establecido. Porque... Si, si fuera o se tratase de decir, este, bueno, hagámoslo porque tampoco lo prohibió, o sea, imagínate, ¿no, hermano? Aquí entramos ya en una cuestión incluso de conciencia, ¿ok? De conciencia, ¿ok? Ahora, me extraña mucho decir, Rosuel, que arriba digas que no es que aprueban la poligamia o que, o que estás de acuerdo con ella, pero defiendes, defiendes el que alguien en la modernidad venga y lo haga. Cuando Jesús Amasías fue claro en sus palabras a, al, al decir que se, se incluso se sacara en esta idea del mundo por venir. Ahora, yo no voy a, a, a poner por encima de la opinión de Masías y Jesús la opinión de, de este grupo, así que nada, que interpretó así esto. De decir que en el futuro la poligamia se permitía. No, estimado, yo... En mi caso personal, apelo a la opinión de Yeshua y voy a la opinión de Yeshua y la Torah oral de Yeshua, voy a muerte. ¿Ok? Porque esto no es negociable, al menos para mí. Entonces no se trata de, de que estamos quitando y poniendo, ¿no, estimado los ciudadanos? Se trata de que Masiva vino a tomarnos de la mano y a llevarnos a la Torah. ¿Ok? Si no, ¿qué razón tendría de ser que Él viniera a este mundo si no fuera a... a, a a traer un plan y un ticún enorme a reparar precisamente lo que se había dañado solo un solo <risa> exactamente el profesor Harold eh, pobre y billetera verdad porque precisamente una de las cosas que, que se tiene que hacer como dice la Torah en otro verso <coughs> que permite la poligamia aparte de este nos dice y si el hombre toma para sí otra mujer no disminuirá de, de ella 
su vestido, su calzado ¿ah? eh, y sus derechos conyugales. Entonces, eh, no solo la gente es, ah, yo me tomo una mujer y ya, no, no para nada, sino que trae todas las responsabilidades que precisamente tiene una mujer. Y ahí la Torah dijo que si tomas otra mujer, tienes que también responsabilizarte de, de, de todo lo que incumbe a la mujer. Ajá. Y entonces sí, ahí sí puede ser, entre más mujeres, <risa> pues sí, más, más, sí, más gas, claro que sí. Bueno, entonces, vale, esto es bien aventurado decirlo, ¿eh? Decir que el caparot eh, no está permitido en la Torah. O sea, ahora los señores de me sorprende ¿eh? me, me, me extraña decir esta pero bueno respetamos la, la opinión de cada quien ok ahora vuelvo a caer rotundamente la torá en ningún momento te dice a ti veías lo que quieras no esto que tú dices esto que tú estás hablando es una interpretación moderna, ¿ok? De la Torah, surgida del grupo Ashkenaz. Así, tan sencillo las cosas como son. Ellos interpretaron así. Pero Rabenu Yeshua en el siglo I ya dijo todo lo contrario. Por eso vuelvo y repito, yo no voy a cambiar la interpretación de la Torah oral de Yeshua, el Masía, porque un grupo, incluso fuera sefardí, que vaya en contra de lo que Jesús ha dicho, por supuesto yo no voy a aceptar eso. Sí, no, eh, pero para eso también hay respuesta desde, desde el mismo país. Eh, ahora, también Jamín, en el Talmud, sabemos que eh, hablan de Olanabá, pero dos tipos de Olanabá. Y <coughs> esto también tiene, esto también hasta incluso que cristianismo lo, lo tiene así hay un milenio ¿ajá? y ahí se reinstaura toda la Torah porque así se cumple lo que Isaías va a decir eh, decir que morará el león con este eh, y el, el, el lobo con el cabrito etcétera y un niño de, 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 de pecho eso va va a guiar ¿no? entonces todo eso sin esa ¿Por qué se tiene que hacer? ¿Por qué hay esto? Tiene que haber, porque Hashem, como dice el Talmud, va a premiar tanto el, el cuerpo como el alma, porque ambos, si bien el alma es el que ordena y lleva el cuerpo, pero el cuerpo también contribuyó para a, hacer las mismas que todas se necesitan, o al menos para la mayoría, parte del cuerpo. Entonces, eh, en esta época donde... Eh, va a suceder precisamente lo que la Torah dice no lo que no lo que nosotros diciendo la, la, las bendiciones de la Torah dónde están y dice ah este en, vamos a llevar qué dice eh, la, las bendiciones son las bendiciones de la Torah cuando tú cumples la Torah qué va a suceder eh, 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 no habrá eh, mujer que aborte será llena tu artesa habrá abundancia de vino eh, eh, campos etcétera o sea, todo eso es literal también tal cual ¿Ah? entonces ¿qué, eh, cómo es esto eh, en, en, en el mundo lleno de milagros